എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് രണ്ടാമത്തേത് ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് മൂന്നാമത്തേത് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഏർത്ത് സീക്രട്സ് നാലാമത്തേത് അവർ ഗവൺമെൻറ് അഞ്ചാമത്തേത് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ആറാമത്തേത് റീഡിംഗ് മാപ്സ് ഏഴാമത്തേത് എക്കണോമിക് തോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലോട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അഥവാ ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീനിലാണ് സമ്മറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ദ ഏജ് ഇൻ വിച്ച് മാൻ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്താണ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിലായുഗമാണ് എന്താണ് ശിലായുഗം ഏത് യുഗത്തിലാണോ മനുഷ്യൻ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുള്ള ടൂൾസും വെപ്പൺസും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ യുഗത്തെയാണ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം സ്റ്റോൺ ഏജ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് മീസോലിത്തിക് ഏജ് ആൻഡ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് അതായത് സ്റ്റോൺ ഏജിൽ മനുഷ്യൻ സ്റ്റോൺ ടൂൾസും വെപ്പൺസും ഒക്കെയാണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കാലം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന ഈ സ്റ്റോൺ ടൂൾസിനും അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പൺസിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പുരോഗതി സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോൺ ഏജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശിലായുഗത്തിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിലൊന്നാണ് പാലോലിത്തിക് ഏജ് രണ്ടാമത്തേത് മീസോലിത്തിക് ഏജ് മൂന്നാമത്തേത് നിയോലിത്തിക് ഏജ് പാലോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീന ശിലായുഗമാണ് മീസോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യശിലായുഗമാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ആണ് നവീന ശിലായുഗം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് വേരീഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഏജസ് അതായത് ഓരോ ഏജസിലും പാലോലിത്തിക് ഏജ് ആണെങ്കിലും മീസോലിത്തിക് ഏജ് ആണെങ്കിലും നിയോലിത്തിക് ഏജിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതിക്ക് പല പല വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ദ സ്റ്റോൺ ഏജസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദ റെംനൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് യൂസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ് ആ ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ഏജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഏജ് മെറ്റൽ ടൂൾസ് ബിഗാൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് അതായത് സ്റ്റോൺ ഏജിന്റെ അവസാന കാലത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മെറ്റൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദിസ് പീരീഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ചാൽക്കോലത്തിക് ഏജ് ആ ഒരു കാലത്തിനെയാണ് ചാൽക്കോലത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നവീന ശിലായുഗം കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതാണ് ചാൽക്കോലത്തിക് ഏജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സമ്മറി വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ശിലായുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോൺ ഏജിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് പിന്നെ മീസോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് അതുപോലെ ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജിലും നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും സ്റ്റോൺ ഏജിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ക്രൂഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് എന്ന് എന്താണ് ഈ ക്രൂഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് പരുക്കൻ ശിലായുദ്ധങ്ങളാണ് ക്രൂഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് അതായത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ പരുക്കൻ ശിലായുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്
മിനുസപ്പെടുത്തിയ ചില ആയുധങ്ങൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ചാൽക്കോലത്തി കേജിൽ സ്റ്റോൺ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൂടെ കോപ്പർ അഥവാ ചെമ്പ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതൊക്കെ ഈ ഓരോ യുഗത്തിലെയും സെൻറ്റേഴ്സ് അഥവാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലിയോലത്തി കേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്റേഴ്സ് അഥവാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ബിംബേഡ്ക അൾട്ടാമിറ ഷോവേ അതുപോലെ ലാസ്കോ ഏതൊക്കെയാണ് ബിംബേഡ്ക അൾട്ടാമിറ ഷോവേ ലാസ്കോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇനി അടുത്തത് മീസോളത്തി കേജിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ബാഗോറും അതുപോലെ ആദംഗറും ഇനി നിയോളത്തി കേജിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് എടക്കലും ജെറീകോയും എടക്കൽ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലുള്ളതാണ് എടക്കൽ ഗുഹ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇനി അടുത്തത് ചാൽക്കോലത്തി കേജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് മെഹർഗട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചാതൽ ഹൊയൂക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ആദ്യം തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു ബോയ്സ് ഫ്രം ലാസ്കോസ് ഇൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് സെറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് എയർ ഡോഗ് ഫോർ ഹണ്ടിങ് റാബിറ്റ്സ് ദ ഡോഗ് ഡിസപ്പിയർഡ് വൈൽ ദർ വേർ സെർച്ചിങ് ഫോർ റാബിറ്റ്സ് ഇൻ ബുഷസ് ആൻഡ് ബുറോസ് ട്രൈങ് ടു ട്രാക്ക് ഡൗൺ ദ ഡോഗ് ദ പാനിക് സ്ട്രിക്കൺ ബോയ്സ് ചാൻസ് അപ്പോൺ എ ബിഗ് കേവ് വിച്ച് ഹാഡ് ഗോൺ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ഫോർ സെഞ്ച്വറീസ് ദ സീൻസ് ഇൻ ദ കേവ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ദം ദ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ദ കേവ് വർ കവേർഡ് വിത്ത് മൾട്ടി കളേർഡ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓഫ് ഹോസ് ബൈസൺ ഓക്സ് ഡിയർ എക്സെട്ര എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികൾ എവിടെയുള്ളവരാണ് അവർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രാൻസിലെ ലാസ്കോയിലുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ വേട്ടയാടാനായിട്ട് പോയി കൂടെ അവരുടെ പട്ടിയമുണ്ടായിരുന്നു അവർ എന്തിന് വേട്ടയാടാനാണ് പോയത് റാബിറ്റ്സിനെ മുയലുകളെ വേട്ടയാടാനായിട്ടാണ് പോയത് കൂടെ അവരുടെ പട്ടിയമുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പട്ടിയെ കാണാതെയായി അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ പട്ടിയെ തേടി പോയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഒരു വലിയ ഗുഹ പെട്ടു എന്താണ് ആ ഗുഹയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് ഗുഹയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അവിടെ മൾട്ടി കളേർഡ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓഫ് ഹോൾസ് ബൈസൺ ഓക്സ് ഡിയർ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ കണ്ടത് അതായത് പല പല കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ചിത്രങ്ങളാണ് അവർ ഈ ഗുഹയുടെ ഭിത്തിയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് അവരെ അതിശയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു കാലങ്ങളായിട്ട് ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ കണ്ടത് എന്തായിരിക്കും അവർ കണ്ട ചിത്രങ്ങൾ ആരായിരിക്കും ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം They were pictures drawn by Paleolithic man. അതായത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ആ കുട്ടികൾ അവിടെ കണ്ടത് സെവറൽ സച്ച് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്താണ് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്നാൽ കേവ് എന്നാൽ ഗുഹയാണ് പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്നാൽ ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്തായിരിക്കും ഗുഹാചിത്രങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഈ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീന യുഗത്തിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ അത് ഏതാണ് ഫ്രാൻസിലെ ലാസ്കോ അപ്പൊ ഈ ലാസ്കോയിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രമാണ് ലാസ്കോ അതായത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലെ ഒരു സെന്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ലാസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്കോയിൽ നിന്നാണ് ഹോഴ്സിന്റെയും ബൈസന്റെയും ഓക്സ് ഡിയർ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്രാൻസിലാണ് ലാസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത് ഏത് യുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് അഥവാ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം ഒബ്സേർവ് 
പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുന്നേ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യൻ വരച്ച ഗുഹാചിത്രങ്ങളാണ് ദ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം കാണുന്ന ചിത്രം എന്തിൻ്റെതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് അഥവാ സംഘനൃത്തം ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ ബിംബേഡ്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഹണ്ടിങ് ആണ് അതായത് വേട്ടയാടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് അതും ഇന്ത്യയിലെ ിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് നമുക്ക് കാണാം ബോർ അൾട്ടാമിറ സ്പെയിൻ സ്പെയിനിലെ അൾട്ടാമിറയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഗുഹാചിത്രം എന്തിൻ്റെതായിരുന്നു ബോറിൻ്റെതായിരുന്നു ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുപന്നിയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫ്രാൻസിലെ ഷോവയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് ബയസൻ്റെ ഗുഹാചിത്രമാണ് ബയസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ട് പോത്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മാറിപ്പോവരുത് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ട് പന്നിയാണ് ബയസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ട് പോത്താണ് ഓക്കെ കാട്ട് പന്നിയുടെ ചിത്രം കണ്ടെത്തിയത് സ്പെയിനിലെ അൾട്ടാമിറയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ബയസൻ എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രാൻസിലെ ഷോവയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ വൈ വെയർ ദേ ഡ്രോൺ ഇൻസൈഡ് ദ കേവ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ കേവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഗുഹകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയും വരയ്ക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യർ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പോയിട്ട് പടം വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും കാരണം കേവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ മഴയിൽ നിന്നും വെയിലിൽ നിന്നുമെല്ലാം സംരക്ഷണം ലഭിക്കും അല്ലേ മഴ പെയ്ത് ഇത് മാഞ്ഞു പോകില്ല വെയില് കാരണം ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിറം മങ്ങിപ്പോവില്ല പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് മഴയിൽ നിന്നും വെയിലിൽ നിന്നും എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാനും അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്സിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ ഈ കേവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ്സ് വരച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഡിസ്കസ് അതായത് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ കൂടുതലും എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഇവർ മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ യൂസ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് ഫോർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് കൂടി വേണം എന്തായിരിക്കും അത് ആനിമൽസിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് കൂടാതെ വേറെ എന്ത് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുടെ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സും അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ നായാട്ടിൻ്റെ അതായത് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആനിമൽസിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് മൾട്ടി കളേർഡ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് അവർ വരച്ചിരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹണ്ടിങ് ദ പെർഫോംഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതും ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഏർലി മാൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏർലി മാനെ കുറിച്ച് അതായത് ആദ്യകാല മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാകും അവർ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു അല്ലെ ദ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് അതുപോലെ കളക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ റീക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് അതുപോലെ മറ്റെന്ത് കാര്യം നമുക്ക് പറയാം ദേ ഹാഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യർ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വരച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ദേ ഹാഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം ദേ ഹൺഡ്രഡ്
പറയുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ബയസൻ ആൻഡ് ബോർ ദാറ്റ് യു സി ഇൻ ദ ഗിവൺ പിക്ചേഴ്സ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഡിയർ ലയൺ ലിയോ പാർട്ട് ബെയർ ഹൈന എക്സെട്രാ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സീൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കേവ്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ബയസൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബോറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗുഹാചിത്രങ്ങളാണ് ഇത് മാത്രമല്ല കുതിരയും മാനും ലയൺ ലിയോ പാർട്ട് ബിയർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് ആനിമൽ ഫാറ്റ് വേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂൽ ഫോർ ലൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ കേസ് വേർ സൺലൈറ്റ് വേഴ്സ് ഇൻസഫീഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഗുഹകളിലൊന്നും സൺലൈറ്റ് ഒന്നും കടന്നു ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വെട്ടം കാണണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ വെട്ടം അവർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആനിമൽ ഫാറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് എണ്ണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അത് കത്തിച്ചിട്ടാണ് അവർ വേണ്ടത്ര വെളിച്ചം ഗുഹകളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹണ്ടിങ് ആ ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ദിയർ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ഹണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രേ അതായത് ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ പിക്ചേഴ്സിൽ എന്താണ് കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതായത് അവർ വേട്ടയാടാനായിട്ടുള്ള കൃത്യ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് എവിടെയാണ് വേട്ടയാടേണ്ടത് ഹണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേട്ടയാടേണ്ട സ്ഥലം പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തിനെയാണ് വേട്ടയാടേണ്ടത് ഇര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ നടത്തിയിരുന്നത് അതിനുള്ള തെളിവാണ് എന്ത് ഹണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ഓക്കെ ദ പിക്ചേഴ്സ് വേർ ഡ്രോൺ ഓൺ സീലിംഗ്സ് ഓഫ് ദ കേവ്സ് ആസ് വെൽ അതായത് ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കയറിയാൽ ഗുഹയുടെ സീലിംഗിൽ മുഗൾ ഭാഗത്തും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ദ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ എവിഡൻസ് ഫോർ ഡെക്സ്റ്ററിറ്റി ഓഫ് ഏർലി ഹ്യൂമൻസ് ഡെക്സ്റ്ററിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യമാണ് അതായത് അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റെസിജു ഓഫ് കുക്ഡ് ഫുഡ് ആഷസ് ബോൺസ് ആൻഡ് സ്കൾസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് എക്സെട്രാ വേർ ഓൾസോ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം കേവ്സ് അതായത് ഗുഹകളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് കുക്ഡ് ഫുഡ് പാകം ചെയ്ത ആഹാരത്തിൻ്റെ ആഷസ് അതായത് ചാരം ബോൺസ് ആൻഡ് സ്കൾസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൻ്റെ എല്ലും അതുപോലെ തന്നെ തലയോട്ടി പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പിന്നെന്താണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് മീനിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് എൽസ് ക്യാൻ ബി കോംപ്രിഹെൻഡ് ഫ്രം ദം എബൌട്ട് ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അവർ വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മൃഗത്തിനെ പാകം ചെയ്താണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ ദ കുക്ഡ് ഫുഡ് പിന്നെന്ത് മനസ്സിലായി മീറ്റ് അല്ലാതെ അവർ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ദേ ഹാഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദേ ഡി ഫിഷിംഗ് അല്ലെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിന്റെ അവശിഷ്ടവും കണ്ടിരുന്നു അതായത് അവർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഷിനെയും ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ദ പാലിയോലിത്തിക് ഹ്യൂമൻസ് ഹൺഡ്രഡ് കളക്റ്റീവ്ലി അതായത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ വേട്ടയാടിയിരുന്നത് കൂട്ടത്തോടു കൂടിയാണ് ദ സ്ട്രോങ്ങർ എമങ് ദം ലെറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണോ അവരിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആ ആളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ നയിച്ചിരുന്നത് ദർ വാസ് നോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹണ്ടിങ് അതായത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാം ഹണ്ടിങ്ങിനായിട്ട് പോയിരുന്നു ദ ഏറ്റ് ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് കർ കേസസ് അതായത് ഹണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെ ഫ്ലഷ് അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു ഫോർ ഹണ്ടിങ് ദ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് വെപ്പൺസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് അവരുടെ വെപ്പൺസ് കൂടുതലും സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ദ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഐവറി പീസസ് ഓഫ് വുഡ്
അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യൂസ് വേർ മെയ്ഡ് അതായത് കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിമകളൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് വേർ മൗൾഡഡ് ഫ്രം ക്ലേ അതായത് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ രൂപങ്ങളെല്ലാം അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇനി എന്താണ് വെസൽസ് വേർ വൂവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ബാർക്ക് ഫൈബർ അതായത് മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നാര് ഉപയോഗിച്ച് അവർ വെസൽസ് എല്ലാം എന്താ നെയ്തെടുത്തിരുന്നു അതായത് പാത്രങ്ങൾ വെസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് പിക്ചേഴ്സ് വേർ ഡ്രോൺ ഓൺ ബോൺസ് ആൻഡ് ഹോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഓൺ കേവ്സ് ആൻഡ് റോക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗുഹാചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കേവ്സിലും കല്ലുകളിലും എല്ലാം അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ ആനിമൽസിൻ്റെ ബോൺസിലും ഹോൺസിലും എല്ലാം അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഓർണമെന്റ്സ് ഓഫ് ഐവറി ബോൺസ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ഷെൽസ് വെർ മെയ്ഡ് അതായത് അവർ ഓർണമെന്റ്സ് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആനയുടെ കൊമ്പിൽ നിന്നും അതുപോലെ ബോൺസ് കല്ലുകൾ പിന്നെന്താണ് ഷെൽസ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ എന്തുണ്ടാക്കി ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഫ്ലൂട്ട് ലൈക്ക് വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോൺസ് ആനിമൽസിന്റെ ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലൂട്ട് പോലുള്ള അതായത് ഓടക്കുഴലിലെ ഫ്ലൂട്ട് പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും അവർ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ദ ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ പാലിയോലിത്തിക് മാൻ അറ്റൈൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഈച്ച് ഫ്രം ദ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലെ മനുഷ്യരുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഈ ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ക്ലപ്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും ക്ലപ്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അതായത് അവർ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലേ കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെ അതാണ് സ്ലപ്ചേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാച്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽസും ക്ലേ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പെയിന്റിങ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അവർ കേവ് പെയിന്റിങ്സ് വരച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിന്റെ ഹോണിലും അതുപോലെ ബോൺസിലും ഒക്കെ പെയിന്റിങ്സ് വരച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അവർ പാത്രങ്ങൾ നെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ ഓർണമെന്റ്സും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബിംബേഡ്ക ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ഇസ് എ റിമാർക്കബിൾ പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബിംബേഡ്കയെ കുറിച്ച് ആദ്യം മുതലേ പഠിച്ചു എന്താണ് ബിംബേഡ്കയുടെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ് ആണ് ബിംബേഡ്ക ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് ഏതൊക്കെ കേവ് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ബിംബേഡ്കയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എന്ന് പഠിച്ചത് ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ അതായത് വേട്ടയാടുന്നതിന്റെ കേവ് പെയിന്റിംഗ് അത് കൂടാതെ സംഘനൃത്തം അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസും ബിംബേഡ്ക ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പഠിച്ചു ഇത് കൂടാതെ ബിംബേഡ്കയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റോക്ക് ഷെൽറ്റർ വാസ് എ സൈലിയന്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് സൈറ്റ് റോക്ക് ഷെൽറ്റർ അതായത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് okay besides bimbedka there are several such sites in india that provide evidence for paleolithic human life adayathu prajina shilayugathinte telivugal nalguna veriyum sthalangal indiyil undu bimbedka adile ettom pradhana petta oru sthalam aanu okay appo bimbedka ortha ikka rock shelter aanu avadte salient feature ennu parayunnathu kando bimbedka ede picture ivada koduthittunde just onnu nokki vekka keto ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ മാപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബിംബേഡ്ക ബിംബേഡ്ക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ബിംബേഡ്ക എവിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇനി അടുത്തത് നർമ്മദ വാലി ആണ് നർമ്മദ വാലിയും മധ്യപ്രദേശിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തത് നാഗാർജുന കൊണ്ട നാഗാർജുന കൊണ്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹൻസ്ഗി ആണ് ഹൻസ്ഗി എവിടെയാണ് ഹൻസ്ഗി കർണാടകയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കുർണൂൽ ഗുഹകളാണ് കുർണൂൽ കേവ്സ് കുർണൂൽ കേവ്സ് എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അപ്പോൾ നാഗാർജുന കൊണ്ടയും കുർണൂൽ ഗുഹകളും എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഹൻസ്ഗി കർണാടകത്തിലാണ് നർമ്മദ